que je t'y pourtais à travers ce pomme. Rupa punta sa kata uri puri First of all, I offer my sustain that event was Panjali. My heart, like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev, Asmatiya Parvarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Pravishta Om Vishnu Pada, Ashto Tarasata Sri Rupada Gajari Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего, я предлагаю свою шаштан отдавать по шпанили свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупад Аштоттара Шата Шри, Рупа Нугачари Вари, Шрилы Бхакти Виданты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times to the lotus feet of my Param Guru Dev, and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the same old Vaishnavas and Vaishnavas Guru <laughs> By the causes mercy of Sri Guranda Goranga, today we are celebrating Varutini Ekadasi. По беспричинной милости Sri Guru Gauranga, сегодня мы с вами празднуем Varutini Ekadasi. Varutini means one who has 
armor, sword and shield to get protection. Это тот, у кого есть доспехи, то есть тот, кто может защищён и защищает. Оружие и доспехи у него есть. So Varutini means an army. Varutini это армия. That give protection. Защитники. Oh, who is born on that day and who will get the mercy of that Varutini Akadasi, wherever they go, an army will go with them. То есть тот, кто родился в этот день, или тот, кто почитает Акадыша и получит его милость, он всегда под защитой. За ним, куда бы он ни двигался, за ним идет армия. So, on this holy day, one very great Acharya appeared in this world. So today is called Valabha Jayanti, the appearance day of Valabha Acharya. В Арутине Акадыша явился один великий Ачарья. Валабха Ачарья явился, это называется Валабха Джаянти. Сегодня день явления Валабха Ачарья. Wherever he went, oh, so many disciples and followers were following him everywhere like an army. За ним всегда шли огромные толпы его учеников и последователей, как армия. He wrote a commentary. On Srimad Bhagavatam. Он написал комментарий на Srimad Bhagavatam. That was very interesting pastime. Интересная лила такая была. But in our Sila Kavikarnapur, in Goragana Deshadipika, Goragana Deshadipika, наш Srila Kavikarnapur, that this Sri Vallabhacharya is an incarnation in Gora Lila of Shukadeva Goswami. Он объясняет Горагана Кешадипики, что Валабачарья в Гора Лилах – это проявление Шукадава Госвами. Что Шукадава Госвами явился в Гора Лилы в облике Валабачарьи. So, something else also happened on this day. И еще что-то в этот день произошло. By some chance, some good fortune, I was also born on this day. Я тоже родился в этот день. So, on the appearance day of Sri Guru, Sri Guru does not accept the puja and worship and offerings of his disciples. В дни явления Шри Гуру, истинный Гуру не принимает пуджу, то есть поклонение, подношение, прославление в свой адрес от учеников. On the appearance day of Sri Guru, Sri Guru engages all of his disciples in the service of the whole Guru Parampara. В день явления Шри Гуру задействует всех своих учеников и последователей в поклонении всей Гуру Парампары. And Whatever honor, whatever respect is given, he takes and offers that to his guru and to his guru. Он не принимает ничего на свой счет. Все подношения, поздравления, которые он слышит, вроде бы как обращенные в его адрес, все равно все это он в сердце отдает своему гуру и передает вверх по гуру парампари. Sri Nityananda Babu celebrated Sri Vyasa Puja. In the house of Srivastakura. Shri Nityananda Prabhu праздновал Vyasa Puja в доме Srivastakura. On this day, we glorify and we deliberate very deeply on three things. В этот день мы размышляем, мы прославляем и размышляем очень глубоко о трех вещах. Satsam Pradaya. Том, что такое сад сампрадая? What is the sad sampradaya? Eternal sampradaya. Что такое истинная вечная сампрадая? Sad guru. Вторая идея, о которой мы размышляем, это sad guru. Transcendental, eternal spiritual master. Трансцендентный вечный духовный учитель. And sad sister. И также концепция sad sister. What is the eternal transcendental disciple? The qualities of a such is a bona fide disciple. Также размышляем о качествах истинного вечного ученика, достойного ученика. In the Brahma Samhita he said, "Maya hi asya jagadanda shatani sute, trai gunya tadvishaya veda vitaya mana, sattva lamba parasattva vishuddha sattvam, govindam adi purusham tamaham vajami." The External energy of the Lord, Maya Devi, she expands unlimited universes. 
Maya Devi являет бесчисленные вселенные. And she also spreads within those universes. Эта иллюзорная энергия, она являет бесчисленные вселенные и сама расходится по всем этим вселенным, проникает в них. The Vedic knowledge, which is in relation to Trigun. Ведические знания, Trigunas. которые относятся к категории трех гун, трех материальных энергий. But the Rishis, Rishaya, Mantra, Rastaha, the Rishis, the sages, who have realized the mantras of the Vedas, they take shelter of Vishuddha Sattva. Но мудрецы, которые осознали истинный смысл Вед, они принимают прибежище только у Вишудха Сатвы. In their hearts, taking full shelter of the Vishuddha Sattva Sarup of Sri Krishna, they endeavor to spread the transcendental knowledge on this side of the Viraja River. В своих сердцах они принимают прибежище Вишуда Сатвы, трансцендентного облика Шри Кришны и намереваются распространить трансцендентные знания по эту сторону реки Вирадж. Трансцендентный спиритуальный мир это плейн Вишуда Сатвы. Then there is the Viraja River, and on this side of the Viraja River, this is the current of Maya, three gunas, Sattva, Rajas and Tamas. Река Viraja это как граница между духовным миром и материальным миром, и в духовном мире царит Вишуда Сатва, трансцендентная Сатва, а в нашем мире правят три энергии – благость, страсть и невежество. So there is no transcendental knowledge in this world. В этом мире нет истины транс нет трансцендентного знания. It will only appear when there is a pure sadhu who is in the shelter, shuddha sattva vishesha bha prema suryam su samyavak, who is in the state of bhav, and they are shining the light of that transcendental knowledge in this world. And even then, it's not stable. В этом мире трансцендентные знания появляются только тогда, когда сюда приходят носители этих трансцендентных знаний. То есть вайшнавы, которые находятся на уровне павы, ради, то есть они несут это трансцендентное знание, оно сияет в них, но все же это знание нестабильно. В них оно стабильно, но в этом мире оно все равно вспыхивает и исчезает, вспыхивает и исчезает. Because the gunas are opposing transcendental knowledge. В этом мире происходит огромное противостояние материальной энергии вот этому трансцендентному знанию. То есть гуны, они тут же начинают накидываться на это трансцендентное знание. А им не под силу стащить вниз мукта пурушу, освобожденную То есть они не могут никакого вреда причинить носителю этого знания, тому, кто духовно окреп, но они тогда не дают другим живым существам подступить близко к этому носителю, светочу духовного знания. To the conditioned souls. Поэтому понимаете, что те, кто все представители нашей гуру парампары, все наши ачари, это истинные герои, это настоящие герои, воины, которые преисполнены мужества и храбрости, что они настойчиво продолжают нести эти трансцендентные знания в этот мир тьмы, в котором сидят в тюрьме все эти обусловленные души. So I have seen my guru Dev, and I have done sometimes myself in India on the day of Vyasa Puja, then. Seven panchakams, sapta panchakam. Seven groups of five personalities are honored on the day of Vyasa Puja. Обычно в день Вьяса Пуджа я видел, как это мой гуру Дева проводил этот ритуал, и я его переводил в последние годы сапта панчакам, то есть церемония, где этих семь групп по пять личностей, которым поклоняются в день Вьяса Пуджи. At the time of Mahaprabhu, it was five panchakams. Во времена Махапрабху они поклонялись панча пяти группам из пяти. And that party that Mahaprabhu and his associates followed. On to, for performing the Vyasa Puja, uh, it was discovered by rediscovered by Srila Bhakti Nortakur, and he has published it. Вот это пособие по провождению ритуала Вьяса Пуджи позже нашел Srila Bhakti Nortakur, то пособие, которым пользовался Махапрабху и его спутники. So the, f the five, the first five Panchakams. First, Первая is called группа. Guru Panchak. Первая группа называется Гуру Панчак. On this day we worship our Guru Dev and four generations of spiritual masters. That is the first five. Первый Гуру Дев, Парам Гуру Дев, Парамести Гуру, 
Прапрагуру и Парампрапрагуру. Первая группа из пяти личностей это пять представителей Гуру Парампры. Ваш Гуру Дев плюс четыре поколения назад, то есть пять. То есть потом Парам Гуру Дев, Парамешчи Гуру Дев и так далее. Пять поколений в общем. Then second Panchakam is called Acharya Panchakam. Затем вторая Панчакам это Ачария Панчакам. The worship of the Acharyas of the four Sampradayas Sri Ramanuja Acharya, Madhva Acharya, Vishnu Swami and Nimbaditya. Поклоняемся четырем Ачариям, четырех Вайшнавских Сампрадай. And so that's four personalities plus Shukadeva Goswami. Plus Shukadeva Goswami идет как пятый Ачария. Then third Panchakam is called Vyasa Panchak. Затем Vyasa Panchak это третья группа из пяти личностей. The five personalities are Sri Vyasa Dev, who is also here today. Сам Sri Vyasa Dev, который сегодня с нами. And the his four main disciples to whom he entrusted the responsibility to teach the four Vedas. И четыре мудреца, четыре главных ученика Sri Vyasa Dev, которым он поручил вот эти разделенные веды преподавать. That is Pailav Rishi, мудрец Пайла, of the Rig Veda, который заведует Rig Vedaи. Jaimini Rishi, Jaimini Rishi, the Sama Veda, заведует Sama Vedaи. Vaisam Payan Rishi, Vaisam Payana, the Yajur Veda, Veda, заведует Yajur Vedaи. Sumanta, that is Angira, the Tarva Veda. Я Angira Rishi заведует Tarva Vedaи. Then the fourth Panchakam. Is Sanakadi Panchakam. Затем четвертая Панчака это Санак Санак Ади Панчакам. The very embodiments of the Bhagyan transcendental knowledge, the four Kumaras. То есть четверо Кумаров, которые лица творения Дивьягианы трансцендентных знаний. There is Sanak Sanat Kumar Sanatan and Sanandan. So that is four, and the fifth person, Vishvaksena. Четверо четверо Кумаров плюс Вишвакснена с ними. The fifth Panchakam is Sri Krishna and his chapter viewer, Vasudev, Sankarshan, Prajumna, and Aniruddha. Затем идет уже следующая Панчакам это Кришна и четыре чатур вьюха главные четыре экспансии. So these were the five Panchakams worshipped at the time of Mahaprabhu, according to the Padati. На этом заканчивалась вся сабуджа во времена читания Махапрабху в соответствии с пособием по ритуалу. So the followers of Chaitanya Mahaprabhu they added two Panchakams. Но последователи Махапрабху уже добавили сами два две еще дополнительных Панчаки. That is Tattva Panchakam. Tattva Panchakam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. So and then upasya panchak. И упасья панчак. Who is our upasya worshipable? То есть те, кто является объектом нашего поклонения упаси. Guru Dev, Guru Deva, Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, and Radha Krishna. И Radha Krishna. So. Gorga Dada and Radha Krishna are the same. Что Gorga Dada и есть Радха Кришна. But still they have forms in Braja Lila and Navadip Lila. Но все же у них свои индивидуальные формы в Гора Лила и Кришна Лила, которые отличаются. So these are the seven Pachakam. Это семь групп из пяти, которым мы поклоняемся в день Ясапуджи. Because we are indebted to all of these great personalities for bringing. The treasure of transcendental knowledge to this world. Потому что мы все в неоплатном долгу перед этими всеми личностями, которые принесли трансцендентные знания в наш мир. When it was time for the Vyasa Puja in the house of Shiva Stakur, Shiva Stakur gave a garland to Nityananda Prabhu and said, "Please put the garland on Shiva Vyasa Dev." Когда наступил день Vyasa Puja в доме Shiva Stakur, это Shiva Stakur дал гирлянду в руки Нитинани Прабу в надежде, что тот сейчас понесет и повесит на портрет Шилы Весадева. А Нитинана Прабу мялся на месте, не шел никуда, он держал эту гирлянду и как-то тормозил. Шивастакур сказал, иди, иди к портрету, повесь на Весадева гирлянду. А Нитинана Прабу 
не шел, прямо поддержал гирлянду. Then Mahaprabhu came up to Nityananda Prabhu to see what is going on. Но уже читание Mahaprabhu решил вмешаться, подошел к Нитянанде узнать, почему тот тянет. Nityananda Prabhu put the gold around the neck of Satchinanda Gaur. И в этот момент Нитянанда Prabhu одел гирлянду на Шачинанду на Гора Гари. Satchinanda Gaur Hari. Why? А почему он так поступил? Where does transcendental knowledge come from? Откуда приходит все трансцендентное знание? It is coming from Krishna Himself. От самого Кришны. So one day Krishna, Jagat Guru, Pranam to Krishna, He is the Jagat Guru, Guru of the universe. Krishna это и есть изначальный Гуру всей вселенной. In the second canto of Shrimad Bhagavatam, canto in chapter nine, there is explained. Yavanaham yathabhavo madrupa guna karmatmaka tataiva tatva vidhyana astu te madanu grahat В девятой главе второй песни Шримад Бхагава там сказано At the beginning of the creation of this universe В самом начале творения этой вселенной Си Кришна said to Lord Brahma Yavanaham yathabhavo Oh, as far as I am, the nature of my swaroop and my bhavs, my ecstatic feelings, my drupa guna karmatmaka, my qualities and pastimes, as to tame Madhanubahat, by my blessing, may it all be awakened in your heart. Krishna обратился к Браме и дал ему благословение познать в сердце всю сладость Кришны, его качество, всю его форму, все, что касается самого Кришны, трансцендентные таинства, он наградил Браму возможность осознать это. And then Sri Krishna gave to Lord Brahma four verses, Chatur Sloki Bhagavatam, the whole Srimad Bhagavatam in four seed verses. И затем Кришна произнес Чатур Шлоки Бхагаватам четыре стиха Шримад Бхагаватам, который является как семенем всего Бхагаватам. Aham meva sameva kri nanyadyat sarasat param paschadaham yaritat cha yuvisisit asusmaham In the beginning, before this world was manifest, Krishna said, Aham meva sameva, I existed. Krishna sam abhisnaya, that until the time when this world was created, I existed only. And when this whole universe is dissolved, then only I exist. После того как вся вселенная исчезнет, лишь я буду существовать. Yo existe, the source to him. The system is what is left over. That means in the middle. И в промежутке. And in the middle, only I exist. И в промежутке только. Vasudeva sarvam miti. Только я и существую. Have you realized it? Вы осознали это уже? Or we can say for those who are deeply in the Gorbhav. Те, кто глубоко прониклись в Горбхаве. Амейва, Амейва, Гри. Кришна said in the beginning, only I existed. Кришна говорит, в начале только я существовал. And I relished Braja Rasa. И я наслаждался Браджа Расой. But I could not relish all rasas. 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 But I could That is Ashray Jati Ras, love of Radhika. Ashray Jati Ras, the feeling of love with the purpose of loving. Anyway, in the beginning of the creation, in the beginning of the creation, the four seed verses of Bhagavatam were given by Krishna himself to Lord Brahma. In the beginning of the creation, Krishna gave four chapter shlokas of Bhagavatam to Lord Brahma. And he, Krishna blessed him. As to tame Mother Nuva, that may be awakened in your heart. He said, "Push it so that it will be seen in your heart." All these transcendent things. What Brahma realized, he told to Narad. And what Brahma realized, then, by the mercy of Krishna, he told Narad. And Narad also realized it. Narad also heard and realized it. And then that very Narad, he came to Shilavyasadeva. And that same Narad, then, he sent him to Shilavyasadeva. 
Though Sila Vyasadeva had compiled all the Vedas, he was not fully satisfied. But Narada she blessed him to realize the rasa of Srimad Bhagavatam. Oh, Vyasadeva was then in great ecstasy. You see, he became stumbled, stunned like stone. <laughs> then, oh, what he realized, he gave into the heart of Madhvacharya. And coming in his line, it came to Lakshmi Patitirtha, Sila Madhavanda Puri, Sila Ishwara Puri, and our sweet Chaitanya Mahaprabhu. И эти трансцендентные откровения пошли вниз по гуру Парапуля, Лакшми Пати Тирхи, Мадавендра Пури, Шварапури Паду, пошли к читанию Махапарбу, Адвайти Ачари, Нитинанди Прабу, все все это, все эти реализации передавались от учителя к ученику. По милости читания Махапрабху, уже с добавленной горы раса, и все эти откровения перешли в сердце Рупы Госвами Пада. He, Sila Rupa Goswami realized everything and gave that to Sila Raghunath Das Goswami, Sila Krishna Das Kaviraj Goswami, Sila Narutam Das Thakur. И затем эти откровения пошли далее, пошли от Шрилы Рупа Госвами Пада к Шрилы Раганат Хидасу Госвами, Шрилы Кришна Дас Кавираджи Госвами, Шрилы Нарадам Дас Такуру и дальше, дальше, дальше. О, from there to Шрилы Вишнатаби Такур, Шрилы Баладеви Дебушан, Шрилы Джаганат Дас Бабади Махарадж, Шрилы Бхактино Такур, Шрилы Гокшо Дас Бабади Махарадж, to Шрилы Бхактишнат Сула Такур, to Sila Bhakti Pragyan Keshe Maharaj and Sila Prabhupada to my Guru Dev, Sila Bhakti Danta Narayan Goswami Maharaj and to me. This is Satsam Pradaya. Это и есть сад сампрадая. Eternal sampradaya. As long as the sun shines, as long as this universe exists, our sampradaya will go on. То есть это истинная сампрадая, и до тех пор, пока светит солнце и существует эта вселенная, будет жить наша сампрадая. And when the creation is finished, а когда наступит завершение творения, then again it will be manifest. And it will start from Lord Brahma again. Позже опять творение оживет, то есть повторится новое творение и снова начнется сатсам прадая от Господа Брахмы. So this is called сатсам прадая, the eternal Sri Bhagavat Guru Parampara. Это и называется сатсам прадая, вечная Бхагавад Гуру Парампара. In Srimad Bhagavatam, Sila Vyasadeva has written. Nigama Kalpataro Galita Padam Shukamuka Damrita Travasam Yutam Pibata Bhagatam Rasamalayam Burahu Rasika Bhavuka Oh, you are Rasik and Bhavuk. In this world, drink again and again the nectar of the Srimad Bhagavatam. What is this? This is Bhagavad Prem, love for Krishna. Это Бхагават Прем. Шримад Бхагаватам это любовь к Кришне. Бхагават Према. And that delicious, juicy fruit is relished where in Goloka Brindavan. Этот сочный, этот сочный плод Кришна Премы, где он растет, где его кушают на Галоке Вриндаване. But through our Guru Parampara it came, and it was tasted by the lips of one parrot, Chukadev Goswami, it became even more sweet. Но этот плод пришел к нам по милости Гуру Парампары, и он стал даже слаще от прикосновения у Шукадева Госвами, который попробовал его. And Shukadev Goswami came to this world. 
So with that delicious fruit of Krishna praying from Goloka Vrindavan and began to distribute. So people the Bhagavata Prasama Alayam, drink this nectar of rasa alayam until you are liberated and even after you are liberated you will drink it. Lai also means fainting. Drink this nectar of Srimad Bhagavatam until you faint in ecstasy. Muhur aho! And then when you wake up, Muhu, drink it again and faint again. <laughs> so this is the Satsampradaya, the channel through which the Brajaras is flowing. Нектар Браджарасы к нам, Кришна Премы. We honor Sri Guru as the representative of Vyas because he is sharing with us this message of Sri Madhvabhata. Мы поклоняемся Sri Guru, почитаем Sri Guru как представителя Sri Vyasa Deva, потому что в нашей жизни это он, он, он передает нам эти трансцендентные знания Sri Madhvabhata. There in Sri Madhvabhata it is described how Data Treya the Avadut Brahman Datatraya was giving instructions to Yadu Maharaj. Yeah. There he said, Taista Atustridaya Purusham Vidhai Brahmavaloka Dishanam Muda Apadeva. Datatraya is saying, the Supreme Lord expanded his material energy and created all the various species of life. He created trees, fish, reptiles, animals, human beings, demigods, sorry, snakes, all types of animals. When he made all these animals, then he was atushtu ridayaha. Atushtu means his heart was not satisfied. Why? Because these forms of life don't have the developed intelligence to realize God. Потому что у этих форм жизни нет развитого сознания для того, чтобы пости, постигать Господа. So then he created the human beings. И затем Господь сотворил людей. So when he made all the other species, he was atushtaridaya, not satisfied. But when he made the human beings, then he was mudam, overjoyed. То есть как, так, пока Господь творил все эти более низкие формы жизни, он был неудовлетворенным, но как только он сотворил людей, why? Brahmavaloka Dishanam that he, that Chitta is such the human beings can cultivate God consciousness and Brahmavaloka means they can see Supreme Lord reflected in their Chitta which is clean. Jaito Darpana Marjana. Потому что это человеческая форма жизни, особая форма жизни, потому что человек оснащен сознанием, уровень которого позволяет ему достигать сознания, постижения Бога и видеть форму Господа на экране своей читы, на экране своего сознания. So, Dr. Trey she said, Labdwa sudolabami dam bau sambavante manusham atada manitama piya dhira Tunamya Tita Napatet and Umritya Nisraya Shaya Vishaya Kalusaravata Syat. Now you have one of those bodies. Not one of the bodies when the Supreme Lord made it, he was not satisfied. You have one of those bodies when the Lord made it, he was 
Благодарна. Повезло, вы сейчас находитесь в том теле, сотворив которое Господь на самом деле возрадовался. Не в каком-то более низком теле, которое особой радости. А теперь осмыслите, что это редкая удача оказаться, воплотиться в человеческом теле. You have this human form after passing through many, many lifetimes in those other forms. Что показаться в этом человеческом теле вам пришлось воплощаться снова и снова миллионах жизней в разных телах животных, птиц и кого угодно. Но все это да, анитта мы пия. Even though the human form is anitta, it is also temporary. It is passes in a moment, just like the other forms. But artadam, it can give. The supreme benefit of life. Несмотря на то, что человеческое тело, а нити тоже оно пренное, тленное, как и другие формы жизни, но все же оно арта дам, оно может принести огромное благо, то есть сокровище для души. It can give the supreme benefit of life to those who are dira. То есть огромное благо могут получить те, кто является дира. Very sober. Те, кто трезво мыслят. Alert. То есть кто серьезный. Внимательные. Не те, кто в вечном дреме находится. Те, кто не подобны хихи и хуху гандарам. То есть дира это серьезные люди, трезво мыслящие, они хотят попусту тратить время на праздную болтовню, какие-то развлечения там с родственниками, друзьями. Now you can have social media. Сейчас у вас всех социальная медиа есть. And just be who who and he and they're just laughing and joking and wasting time all the time every day. У всех людей сейчас множество возможностей просто оставаться такими хихи ху ху и сидеть в своих телефонах целый день напролет хихикать. No, now you have this human form of life, be dira. That means turnam yatei tana patet anomrite yavan quickly. Make the endeavor, full endeavor, nisreya saya, to get nisreya, the ultimate eternal benefit for your soul. No, не следует быть такими, следует серьезно задуматься о редкой удаче того, что мы оказались в человеческой форме жизни и использовать ее по максимуму, то есть, чтобы в самые краткие сроки реализовать Господа, достичь своих духовных целей, не тратя попусту ни секунды. На потерта нам рту яван, an endeavor. Oh, for your whole life to the last breath. То есть до последнего выдоха всю жизнь на пролет просто двигаться вперед, не при не прикладая рук, духовно развиваться. Don't go fall down in back into the lower species. И не позволяйте себе скатиться вниз, переродиться в более низкой форме жизни. By being attached to external sense gratification. Потому что это то, куда вас может затянуть внешнее чувственное наслаждение. Вишая калута саватасят виш. The excitement you feel. Вот эти бабочки в животе. When you touch something or you taste something. Мурашки как было. This agitation of the mind is available in every species of life, in the animal species, in worm species. Восторг, который вы испытываете, соприкосновение с желанным объектом, вот это доступно всем формам жизни, даже червяку так доступно. Поэтому отсекайте от себя, учитесь отстраняться от этой жажды, к этому стремлению, к чувственному наслаждению. But strive now at once. Don't lose any time. Просто сфокусируйтесь, что видите цель и стрим. Просто бегите к этой цели быстро. Oh, at any moment. Смерть может прийти к каждому в любое мгновение. Когда 
Mm-hmm. They, they will be filled with regrets. They will regret it so much. То есть те, кто не воспользовались возможностью предаться Кришне и воспевать его святые имена, мгновение настигнутые врасплох мгновения смерти, они будут очень сильно сокрушаться. See, Krishna is also instructed in the eleventh canto of Udhav. В одиннадцатой песне Шимад Бхагаватам Кришна беседует с Удхавой. He said that a human being who is dhira, who is wise, should never try to get promotion to the higher planets or the lower or go to the lower planets. Кришна объясняет Удхаве, что разумный дхира человек никогда не будет стремиться оказаться на более высоких планах бытия, там райских, и будет избегать, старательно избегать шансы оказаться в более низкой форме рождения. Потому что это уникальное человеческое тело, уникальная платформа, которая предоставляет реальную возможность уже сразу забыть о этих райских планетах, стремиться к нити дарми, к нашей высшей духовной, духовной цели. If there is a bird living in a tree, Krishna объясняет, если птица живет на дереве, and the one cruel man comes to cut down the tree, и какой-то жестокосердечный человек подойдет с топором, чтобы срубить дерево, then the bird does not hold on there. Птица не будет задерживаться на дереве, and then it will fall down and crush him. И ждать, пока свалится вместе с деревом и дерево придавит его. Knowing that the the woodcutter is cutting down the tree. The bird becomes detached from his nest. То есть видя, что лесоруб подошел с топором, птица тут же прощается, расстается со своим гнездом. And he flies. Тут же улетает. And finds happiness in another tree. То есть ищет прибежище и радость уже на другом дереве. So in the same way, you should know, day, night, day and night. This is the cutting of the woodcutter. On the tree of this body. И помните, вот думайте теперь в эту метафору, что ночь и день это удары топора этого лесоруба, который подкашивает дерево, в котором вы живете. То есть тут эти. So knowing that you are the soul and you are living in the tree of this body, and the cruel cutter has come, and by days and nights he is cutting down your tree. What are you doing? Holding on. То есть вот душа, вы понимаете, вы как птица, вот эта душа это как птица на дереве, вы видите, что этот жестокий лесоруб, он беспощаден, что он бьет топором и бьет, бьет и бьет по дереву. И что вы будете держаться за дерево? Try to find shelter and comfort вы что in думаете? the tree which is being cut down. Вы можете комфортно устроить жизнь в, в дереве, которое сейчас рубят. Therefore, one should let go and give up all material attachments. Просто надо расстаться, вот, расстаться с привязанностью к этому дереву, то есть забыть о этих мирских привязанностях. And leaving this body, one will find happiness in a very beautiful Siddharup. То есть не быть привязанным к телу. Body in что истинное прибежище и радость будет на дереве Сидарупы, в нашем духовном облике на колоке Вриндавани среди спутников Кришны. So Sri Krishna said, this was his introduction. Это было с лишь вступлением Кришны. Мы слышали сегодня this verse. Это человеческая форма жизни, это лучшая форма жизни. Even the demigods, they want to have a human body. Это форма жизни, даже для девот. Especially in this kali yuga. То есть показаться воплощении человека во время кали юги на земле. Because on the higher planets and in the lower planets, the bodies there are not suitable for self-realization. Потому что тела у тех, кто живут на райских планетах более высоких и на низких планетах, у них тела не не подстроены для то для самоосознания, для реализации Бога. But now. We have this human form. The day and the hour, this is the best one. То есть у них нет инструментов, а мы люди оснащены этими полным комплектом инструментов, необходимых для познания Господа. So the bomb it came the naturally by the process of the transmigration. Трансмиграция, вот это перерождение, процесс перерождения довел нас постепенно до человеческой формы жизни. Но эта форма очень редкая. And it is like a boat. И это тело подобно лодке. 
And Sri Guru is like the captain of that boat. А Sri Guru это капитан, который управляет этой лодкой. That means what should be in anugati on the guidance. Это указывает на то, что следует каждому быть в анугати под руководством. Sri Guru tell you oh, how to put up the sail on the boat. Guru объяснит, как раскрыть паруса на на лодке. My uncle Yega the bus will return, and then. The favorable wind will come. That is Sri Krishna's mercy. Чтоб поймать попутный ветер, легкой вот этой удачи, милости Кришны. So when we, if you put up the um, sail on a boat, it can the wind will blow the boat and it will move. But if you don't put up the sail, then you will not make any progress. Если вы поднимете паруса, то подхватите ветер попутный и лодка быстро поплывет. Но если вы не распустите паруса, не раскроете, то какой бы там ветер ни дул то это вам не поможет. So that the hoisting of the sail is your sadhana. Вот это, когда вы поднимаете паруса, это метафора того, что вы совершаете sadhana. See, Guru Dev was told, oh, you should offer arti to your Takurji, worship your deities. Guru объясняет, что вы должны дикшениться и роды поклоняться своим божествам. Remember Gayatri mantras three times every day. Три раза в день пометовать Gayatri mantras. Chants Harinam, one lakh Harinam. Воспевай лакх Харинам, шестьдесят четыре круга. Oh, be together with Vaishnavas and study Shastra. Почаще собираться вместе с Вайшнавами и изучать Шастру. And repeat the message to others. И повторять, передавать вот эти знания другим. Сила Прабхат Бхактистан Сутакур said, when you hear, but then you don't repeat it, then the impression that came from hearing. Will tend to become eclipsed. Бактери, седан за сарасвай такор предостерегал, что если вы услышали катху, но не не перескажете позже кому-то, то все это как-то позже забудется в вашей голове, что как затмение будет, забвение нападет. The moon shines brightly, but when eclipse comes, then it goes dark. Луна, лунный свет очень яркий, но когда наступает время лунного затмения, луна накрыта и темна. In the same way. Our heart becomes illuminated by hearing from Sri Guru. But if we don't repeat his message to others, then that message will become eclipsed. То же самое происходит с сердцем. Наше сердце начинает озаряться, когда мы слушаем Харикатху из уст Sri Guru. Но если потом мы не делимся этими знаниями, не повторяем их, то опять какая-то тьма накрывает наше сердце. So all devotees. Затмение. Jare deka tari ta kar Krishna upadesh. Everywhere you go, everyone you meet, tell them about Krishna. Поэтому куда бы вы ни отправились, с кем бы вы ни встретились, рассказывайте все преданные, рассказывайте людям о Кришне. So then, when we practice all the things that we have heard from our Guru Dev, then that is like putting up the sail, and Krishna will blow His mercy into our sadhan. And our sadhana will come alive with very relishable realization. If we are not drawing the life, all the instructions that are given by Guru Dev, it is similar to how we are pulling the sails, and then this wind of mercy of Krishna will blow our sails, and our boat will move faster to its goal. So, Pramod Babu Dev, 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 Pramod They are committing suicide. Но те, кто не хотят последовать этому процессу, они подобны самоубийцам. They are cruel to their own soul. Они жестоко относятся к собственной душе. So, Gabustuti, the devotees, they prayed. Молитва к девотам, Кришне в молитве. Своям самотирта. Судостудиам дума, баванавам вима, адабра соридаха, баватпадам бору ратнавам аттате, нидай ята садану граху баван. They prayed when Krishna was in the Krishna's expansion. Vasudev was in the womb of Devaki. Когда Васудев Кришна находился еще в лоне Деваки в Матуре, то Деваты стали возносить молитвы. They said, My Lord, you are like the sun. Деваты сказали, Господь, ты подобен солнцу. There is no darkness in you. В тебе нет тьмы. And the great souls who take shelter of your lotus feet, they they take shelter of the boat of your lotus feet. They cross over the ocean of material existence and come to you. Великие души, которые принимают прибежище в лодке твоих лотосных стоп, они пересекают океан материального существования и оказываются с тобой. 
But when they cross over, they leave the boat on this side for the next person. That means oh. Gurudev has gone to Goloka Vrindavan, but he left behind his teachings and instructions by taking shelter of them, his Anugatyan, his followers. Например, Шила Гуруда, он ушел в нити Лила Радхи и Кришны, но оставил тут с нами в этом мире все свои наставления, всю свою харикатху и чтобы вот эту лодку, которой мы можем пересечь океан материального существования, присоединиться к нему там. So by this verse, the devotees are describing the Guru Parampara. И вот в этом стихе на самом деле девоты прославляют Садсам Прадая, Гуру Парампару. The conditioned soul cannot come out of ignorance by himself. Обусловленная душа не может прервать этот порочный цикл невежества. Он не может выбраться из под влияния Майи. From the Maya Pandit Prabhu. The Maya Pandit. Anandi Vidhi Yukta Sya. Purusha Satma Veda Nam Na Sotau Na Sambhavad Anyas Tatva Gyo Tatva Gyo Tatva Do Bhavet Tatva Gyo Tatva Do Bhavet It means that the living entity is the covered with avidya, ignorance, from time with no beginning. То есть живое существо покрыто невежеством, всегда было покрыто невежеством. Try to understand it very clearly. Задумайтесь глубоко. This body and mind that your soul is experiencing, you are experiencing. Is an upadi, a designation. But that the body and the soul, the body, the mind, all these emotions, the 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 emotions, In it at all. В кристалле кристалл прозрачного цвета, у него нет красного. То есть рядом поддержать розу, то сразу появляется красная в кристалле из-за того, что роза рядом. So this redness in the crystal is upadi. It's not part of the crystal. It's a designation. И вот этот красный свет, который появляется, свет, который появляется в кристалле, он не не часть этого кристалла, он упади, просто наложение, проекция. So, in the same way, our body and mind, this is not the self, this is only upadi on our consciousness. Who will tell you? Кто вам это может объяснить? Кто вообще понимает этот факт в мире? Only Guru Dev and Pure Vaishnavas are our friends in this world. Истинные друзья в этом мире у нас только Guru Dev и чистые Вайшнавы. This upadi, this designation, is superimposed on our soul. The superimposition is called adhyas. И то есть вот это упади накладывается искусственно на нашу душу. Это называется адхиас. A D H Y A S A адхиас. Адхиас. Адхиас means the superimposition. So это да, искусственное наложение. So the vritti, the energy of the supreme Lord, which makes the superimposition of the upadi. On the the designation on the consciousness of the jiva is called avidya. Avidya, как раз функция энергии Господа, которая заведует вот этим процессом, как склеивает вот этот ярлык с нашей душой, накладывает вот это тело тонкое, грубое на душу и заставляет нас идентифицировать с этим телом как свое я. Avidya, and the living entity cannot. Disentangle himself. He does not even know who himself is due to the the avidya vritti. He is thinking, "I am the upadi." Is that the function? And he never wonders if he is not this upadi. То есть даже сомнения не возникает у души, что это я или не я это тело, потому что нет куда этой мысли явиться даже вот эта авидия врити май настолько сильна и она это сделала изначально, что у нас появляется полная убежденность и вера в том, что мы и есть это тело. The root cause of this the avidya is the Krishna vimukta. 
И, и истинная причина вот этой по невежеству это, это, это Кришна Вимукота. Безразличие к Богу, безразличие к служению Кришне и есть корневая причина вот этого, вот этого невежества. So only when Sadhu engages us and makes us attentive to the service of Krishna, then this avidya will go away. So the devotees are saying, Nidaya yata sadhanubraho bhavan. Oh Krishna, you give anugraha mercy to sat. И девоты полубоги говорят, Кришна, ты даешь свою милость сад, своим преданным. Кришна из сада нуграха. Сад ануграха. That means one who only gives his mercy to the sadhus. Кришна дает свою милость исключительно садху только. Understand? He, Krishna does not directly give his mercy to any ordinary person Krishna because he does not interact with the, the three gunas. He interacts only with his Swarup Shakti. Поймите правильно, Кришна не взаимодействует с материальной энергией никогда, поэтому не дает милость никому непосредственно напрямую из обусловленных душ. Дает свою милость исключительно своим преданным. So Krishna is Sadhanugraha. That means he only gives mercy to those who have bhakti. То есть он дает милость только тем, у кого есть истинная бхакти. And it means By extension, he only gives mercy. He is Sadhanugraha. He only gives mercy through those that have bhakti to others. And if we continue this thought, then it becomes clear that he gives this mercy to others only through the intermediation of these sadhus. Sadhanugraha. Sadhanugraha means this. Oh, my Lord, the sad, the sad. Your devotees are your anugraha. That means the devotees are your mercy. Еще одна интерпретация сада Нуграха, что твои чистые преданные и есть проявление твоей милости, Господь, это и есть твоя Нуграха. So on this day we honor our whole Satsampradaya, Sri Guru Parampara, each and every Acharya is the embodiment of Sri Krishna's mercy, through whom All the living entities of this world can be delivered. И в этот день мы поклоняем, почитаем нашу сад сампрадая гуру парампуру, потому что через каждого представителя нашей гуру парампуры Кришна дает свою милость этому миру, и каждый из них способен спасти весь мир. Now, the life of an acharya is not like a peaceful vacation. Жизнь ачарья это не праздный отдых. This path is full of thorns. Путь сложный и на нем много колючек. Because spiritual knowledge in this world of Maya is very radical and revolutionary. Потому что духовные знания в этом мире тьмы не приветствуются, то есть это очень радикальные знания. The living entities. Революционные. By and large, they don't want to hear it. И по честному большинству людей эти знания не интересны. Они не хотят этого знать и слышать. If someone is trying to teach people how to become more flexible and have a better body, then they will. Many people will go to that guru. Только как только только откроется набор на курсы гибкости, пластики тела и красоты, тут же очередь выстроится к такому гуру. How to tell the future? Предсказания будущего. How to read someone's mind? Чтение мыслей. How to get what you want? Получить то, что хочешь от жизни. Such gurus will have many followers, and everyone will love them. Вот таких гуру будет огромное количество последователей, их все будут обожать. Это все асуры. Только демоны. But an acharya who is telling the truth, oh, leave all your material attachments. The axe is cutting down your tree. You should be shaking from your core. Acharya вещает истину. Он говорит. Krishna said, no, the axe is coming. You should be shaking from the core of your heart. Acharya говорит правду всем. То есть трезво. Ну смотри, твое дерево в опасности. Его рубят, а ты сидишь там и радуешься. То есть Krishna сам говорит, нужно трястись. От страха понимаешь, что мы находимся под прямой угрозой. So who wants to hear it? А кому хочется это слышать? 
So when there's an acharya, always he becomes attacked by the people of this world. Поэтому на ачаре, против ачаре всегда появляется сильная позиция. And his life is a, like a big fight and controversy everywhere. То есть это мученичество, часто страдания, гонения, оппозиция, там ругань всякая в адрес. Oh, just recently we have celebrated Easter. Look what happened to Jesus Christ. Недавно мы праздновали Пасху. Посмотрите пример Иисуса Христа. And что с, с ним сделали? So many saints became martyrs. Сколько святых было? Все святые, большинство мученики были. Prahlad Maharaj, his own father tried to kill him in so many ways. Родной отец Прохлада Махараджа всячески пытался извести сына. Ramanuja Acharya. Ramanuja Acharya. He, they tried to kill him also. Тоже был объектом мести и издевательства, пытались убить. They tried to kill Srila Vishwanath Thakur. Даже некоторые попытались убить Srila Vishwanath Kuchakravarti Thakur. They tried to kill Prabhupada Srila Bhaktisiddhan Sarasvati also. Prabhupada Srila Bhaktisiddhan Sarasvati Thakur. So an Acharya, he must be completely fearless. And courageous. Сачари необходимо быть полностью бесстрашным и и смелым. The Acharya has great responsibilities. И также на Acharya лежит великая ответственность. Once, Sila Prabhupada was in Bhaktisiddhan Sotaku was in Radhakund in 1932. В 1932 году Sila Bhaktisiddhan Dasarasvati Thakur Prabhupada он был на Радхакунде. And he was walking with his devotees. Он прогуливался там вместе со своими учениками. So there was one brother of Radhakund, and he came there, and he said, "Oh, I am a Brahmin." К нему подошел один местный брахман Радхакунд и сказал, "Я брахман." And Raghunath Das Goswami, your acharya who is here in the samadhi in Radhakund, he was born in the Kayasta family, low caste. И и ваш Раганат Das Goswami Ачарья вашей линии. Он вообще из низкой касты. Я брахман, а он каястка. So he has written Guru Goste Gostalesu Sujane Busuragane. Но он вам велел. That people like me, very elevated, high caste persons, are worshipable even for him. Он объяснил вам всем и себе тоже, что представители высшей касты такие как я, они объект поклонения для всех и включая его самого. So. When the devotees heard this, they came to Srila Bhaktisiddhan Sotakur and, and, and told him. И преданные услышав вот такие гадости, они, конечно, побежали к Шиле Бхактисиданте и Сарасвати Такур очень расстроенные и пересказали ему все. So Prabhupada was disgusted. И это просто настолько больно откликнулось сердце Прабхупада. Он испытывал такое отвращение, он сказал, что действительно я должен это все выслушивать сейчас. This person who is controlled by lust. And by anger and by greed, he says that he can give blessings to our prayojan tattva acharya. Что это человечешка, который полностью, который просто раб на нитях и вожделения и жадности и страха, он осмеливается заявлять, что он будет благословлять нашего прайоджан Ачарию. Yeah, the most revered guru in our sampradaya. Самого достопочтенного гуру в нашей сампрадае. So, but instead of directly uh, arguing. Or rebutting him, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sotakur just said, "I will fast." And then all the devotees with him said, "If you will fast, we will also fast." So now the whole Parakrama party was fasting. So then some devotees went and told that Panda of Radakund what happened. And then he said, "Oh, I should apologize." Чуть до него дошло, что может мне надо извиниться. So he came personally to Srila Prabhupada and he bowed down to him and begged for forgiveness. И он пошел сам, нашел Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, поклонился ему и попросил прощения. And Srila Prabhupada was very polite to him and accepted his apology and he broke his fast. И Srila Prabhupada очень вежливо принял его извинения и вышел из поста. So then. Afterwards, one disciple of Srila Prabhupada, Kunj Bihari Prabhu, he became Srila Bhakti Vilastrita Maharaj later. Позже Kunj Bihari Prabhu, один из учеников Прабхупады, Vilas Kunj Bihari. Kunj Bihari. But he later became Bhakti Vilastrita Maharaj. So 
he came to Srila Prabhupada, he said, Oh, why were you so affected by the words of this insignificant, ignorant person? И позже ученик спросил, Агурда, почему так серьезно вы приняли к сердцу слова какого-то незначительного человека? He said, why didn't you simply just ignore him? Вы просто почему не проигнорировали вот его чушь? Prabhupada said, if I were a near jam bhajananandi, Babaji, then I could just cover my ears and go away. But I cannot accept the facilities of an Acharya without also accepting the responsibilities of the Acharya. Sometimes I'm riding here and there in a big car. Вот Society. Потому что роль Ачари позволяет пользоваться вот этими привилегиями, но при этом Ачари несет ответственность на то, that, что ставит всех на правильный путь, то есть не допускает ничего. То есть долго Ачари при, при, не, не допускать распространения никакой ложной философии, никаких искажений философии. If our great Acharyas had not done so much Sacrifice and hard work, then the transcendental knowledge would disappear from this. Потому что если наши бы ачари они так на чеку не находились все время, не наблюдали за тем, чтобы философия оставалась чистой без искажений, то мы бы уже давно утратили вот этот поток трансцендентных знаний. Why do they do this? Undergo so many tribulations. They could be alone in a forest somewhere chanting Harina. И почему эти удивительные личности, которые спокойно могли где-то в уединении в лесу воспевать Харинаму и вкушать сладость джапы и их духовных реализаций, почему они с такой готовностью идут на вот такую тяжкую службу? It is only out of their extreme compassion. Только из-за их чрезвычайного сострадания ко всем. I want to give an example. Of Sila Bhaktino Thakur. Я хочу привести пример Шилы Бхактино Такура. Towards the end of his pastimes in this world, he went to the uh, Bhaktino Asa Bhakti Bhavan in Jagannath Puri. Позже уже к концу его лил на этой земле он отправился в Бхактино Асан в Джаганатх Пури. You know that place? It is just in between the Samadhi of Shila Bhaktino Thakur and the Um, the place of Jagannath Pandit. So I want to share with you the words of Srila Bhakti Thakur when he retired from his traveling and preaching and came to Bhajan there. И уже предался вот последние там месяцы жизни посвятил Баджану. Сила Бхактинур Такур said, Today we are sitting in a Баджан Кутия in Пурушотам Кетта Джаганах Пурита. Он пишет, сегодня мы сидим в Баджана Кутире в Пурушотам Кшетра Дхами. Why did we abandon the capital of scholarship? Почему мы покинули столицу знаний? Uh, the crowded, busy city of Calcutta, where all the scholars are staying. Почему мы uh, покинули университетский город Калькуты, в котором живут все ученые поэты? Come to this far off, remote place. Почему мы укрылись в этом удаленном месте? Then that area was mainly sand dunes. В то время там Now it became somewhat developed, but I remember even when that area was all sand dunes. В то время это было еще берегом океана, песчаные дюны там в Чаганатхапуре, там не было этих застроек. So Silvagnotako said many days ago, many years ago. 
We started to publish a magazine, Satyan Toshani. And we had a hope that the pure Vaishnava Dharma would spread throughout the world. So we took up this work of preaching with honest intentions. Many learned Goswamis and Babaji's and other persons, they began to join us. From all over Bengal. Even Mayavadis, impersonalists, they also joined us. Because they were attracted by the beauty of Bhakti. And also, many persons who were expert in music, singing and playing musical instruments, they were also attracted, and they spent their days uh, singing kirtan. Many mundane persons also began to take pleasure in this practice of bhakti. And very soon in towns and villages all over Bengal, everyone was feeling the joy of Krishna Bhakti. Relishing the just natural splendor and sweetness of this path of devotion. When Silabaknotako said, when I saw this transformation, it seems that there was no one in the whole of Bengal who wasn't touched by this. And when I saw it, it was beyond my dreams. But then, suddenly, the, the course of the events began to turn. Но вдруг ход событий стал резко меняться. Suddenly, all the different false religions and apasampradayas who had hidden themselves like glowworms hiding from the sun, they began to crawl out again. Внезапно все вот эти ложные сампрадая, апасампрадая, которые на какое-то время скрылись, как светлячки скрываются от света солнца, вдруг они стали выползать отовсюду. My avowed philosophy began to creep in. Философия Майвада вдруг стала вздыматься. The accomplices of the of Mayavadis, the yogis, they also began to mix their ideas with the with the uh, conception of bhakti. И союзники Майвади, йоги, они тоже стали вплетать свои гиджские идеи в концепцию бхакти. Sense enjoyers began to mix their sense gratification with the path of bhakti. Наслажденцы тоже как-то прибежали и вплели свою идеологию наслаждения в бхакти. And oh, some persons who were swimming in the stool of pratishta, they announced themselves that they were an avatar of Bhagavan or his associates. И вдруг личности, которые ранее плавали в испражнениях ложного эго и гордыни, вдруг они провозгласили себя аватарами Господа. Others began to give themselves very long titles. Другие стали присваивать себе длинные титулы. Amnaya Brihaspati, Sarvabhauna Bhauma Churamani, and they give themselves very long titles and pretending to be Acharyas. But they were teaching the things against Vaishnava Dharma. Srila Bhaktivinoda Thakur said, when I was looking around and saw what was going on, my heart was broken. И Бахтинот Такур сам делится переживанием, когда я посмотрел по сторонам и понял, что это за нахлыв происходит, как все быстро разламывается. У меня было разбито сердце. And Sila Bhaktinot Thakur said, I was looking for a cause. What, why, what happened? И я пытался разобраться в причине происходящего. Что же случилось? And then I heard the words of Srila Prabodhananda Saraswati Thakur in my heart. What is that? Kala Kalir Balina Indriya Vairi Vaga 
ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಈ ಅಖಂತಕ್ಕೆ ಕೋತಿ ರುದ್ಧ ಆ ಹಾಕ ಯಾನಿ ವಿಕಲಾಕಿ ಮಹಾಂ ಕರೋಮಿ ಚಿಣಿ ತಂಜ ಚಂದ್ರ ಯಾದಿ ನಂದ ಪಿಪಾಂ ಕರೋಸಿ ನಾವು ಜಿಸ್ ಕಲಿಯುಗ Он сказал, наступила Кали-Юга уже. And the enemies of the senses have become extremely powerful. То есть сейчас идет век Кали-Юги, mm-hmm. и все... And the, the path of pure bhakti has become covered with thorns. Ch- enemies of s- the senses. enemies of the senses have become powerful. И враги чувств стали очень мощными, и путь чистого бхакти покрыт колючками. Oh, Chaitanya Chandra, what will I do now? Oh, Chaitanya Chandra, what will I do now? My heart is very much afflicted seeing this situation. If you will not bestow your mercy, then what will I do? So with tears in my eyes, Srila Bhaktanath Thakur said, from Calcutta I came to Mayapur. the birth place of mahaprabhu is as we examine the eyes уже продолжает бхактина такуру я перебрался из калькуты в майпур место рождения читания махапрабху but even there i saw the same problems were coming но я видел что и там эти проблемы не прекращались эти искажения so i left the place of chaitanya mahaprabhu's appearance and i came here to jagannath puri to the place of chaitanya mahaprabhu's disappeared. Я расстался с местом явления Шри Читания Махапрабху и отправился принять прибежище в этом месте ухода в Джаганат Пури, место ухода Шри Читания Махапрабху. And crying loudly in pain, I rolled on the golden sands of the dunes on the beach of Jagannath Puri. Громко рыдая, испытывая неописуемую боль, я катался по этому горячему песку на этих песчаных дюнах Джаганатха Пури. Are you starting to get some idea what it means Acharya? Вы хоть немножко начинаете вникать в это понимание того, что такое роль Ачари. How Srila Bhaktanath Thakur is rolling in the sand and crying, seeing that the preaching which was going so well began to disintegrate. Что испытывает Бхактинат Такур, вот так рыдая, катаясь по горячему песку, когда он размышляет о том вот этой деструкции, которая регрессии, вот этой, которая стала происходить, в процессе проповеди как все шло хорошо и потом все стало разваливаться he's disturbed out of great concern for whom for о, us о чем он переживает что его так взволновало его переживает он переживает о нас о нашем будущем how will the message of mahaprabhu reach us его волнует как послание махапрабху сможет дойти до нас so sila bhaktanath thakur said as he was rolling in the sand in the golden sands of puri and weeping Then Chaitanya Mahaprabhu spoke to him. Bhaktanath Thakur рассказывает, что когда я вот так рыдал на песке Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu явил себя мне и заговорил со мной. Mahaprabhu said, "Oh, be thou in peace." И сказал: "Успокойся." In this samsara, this cycle of birth and death, the swabhav that is the nature acquired by the jivas is extremely powerful. Он сказал: Успокойся, испытывай умиротворение. Свабава, вот это, которое приобретает живо в цикле рождения и смерти, свабава очень сильная. They have impressions from unlimited lifetimes pushing them into worldly activities. Потому что у живо уже накопило столько самскар за миллионы перерождений, и вот эти самскары накоплены, вот эта свабава, она побуждает, толкает, подпихивает эту живу продолжать двигаться в направлении мирской материальной деятельности. Now whatever words you will speak, it will not go inside, it will just bounce off them. И что бы ты мне говорил, это будет как об стену горохом. Mm-hmm. Отскакивать от их сердца. And you will not be able to give anything substantial. Ты ничего толком изменить не сможешь, улучшить для них. Nothing more will come of your speeches. То есть ты можешь продолжать вещать сколько хочешь, но уже это не будет эффективным. So Mahaprabhu said, "Now hear my command." А теперь послушай, выслушай мою волю, сказал Махапрабху. I want you to stay in this very place where uh, after. Digging the hole in the sand with my own hands and putting the Namacharya in the ground in this place, this place where I have done kirtan. After burying Srila Haridas Thakur here, I want you to chant the holy name here. Я хочу, чтобы ты оставался и жил тут и воспевал святые имена на этом месте, где я сам собственными руками 
положил Шилу Гридас Такура в Самадхи, и где я пел Киртан. Это будет место твоего баджана. Оставайся тут, совершай баджану и молись о благополучии и благе всего человечества. Constantly chanting. And by the power of your chanting, oh, the world will be gradually purified. Mm -hmm. The living entities will develop sukriti by which they will get some confidence in the chanting of the holy name. So Sila Bhaktanur Thakur said, receiving this order from Sri Chaitanya Mahaprabhu, I have now set up this Bhajan Kutiya and chanting. The Bhakti Nath Thakur explains why he was so pleased with Bhajan Kutiya and now he is dedicated to Bhajan Kutiya. After listening to the command of Sri Chaitanya Mahaprabhu, I followed his orders. Hearing the sound of the words, like breaking of Gopi's heart, crushing on the shoulder. Слушая удары волн, а бери как подобно ударам. Звуком разбитого сердца Гопи, который страдает в разлуке с Кришной. So, Sri Bhaktanath Thakur, by his prayers, he caused the appearance of so many great souls to come from the spiritual world. Силой своего бажана и молитв Бхактинат Такур уже призвал целую армию возвышенных душ, чистых преданных из духовного мира, которые пришли на землю и стали активно проповедовать. And very soon afterwards. Our Prabhupada Sila Bhaktisiddhanta Thakur, taking all the power and mercy of Sila Gokshodas Pavajami Maharaj and Sila Bhaktinath Thakur, and with so many associates that Sila Bhaktinath Thakur had caused to descend from the spiritual world, uh, again the flow of Shuddha Bhakti began to spread. And it came all over the world. It even came here to Moscow. И поток чистого бхакти возобновился вот с силой вскоре после того, как Бхактисиданда Сарасвати Такур получил милость Шрилы Бхактинат Такура и поддержку из Шрилы Курки Шудас Бабаджи Махараджи. Он активно начал проповедовать Шудха Бхакти по всему миру. И у него появилось столько подвижников, целая армия. Возвышенных вайшнавов и вместе они гарантировали то, что поток Шуда Бхакти разошелся по всему миру и дошел сюда, до Москвы даже. So, deliberate on how it is that you're sitting here. Поразмышляйте о том, как произошло так, что вы сейчас сидите тут, в этом зале. So, we have discussed the Satsampradaya and the Satguru. Now we want to discuss the third topic of today, Satshishya. Sila Bhakti no Thakur has embodied the mood of Satshishya in his very beautiful song, Kripa Koro Vaishnava Thakur. Крипа Кора Вайшнав Такур, Бхактинат Такур описывает настроение истинного ученика. Крипа Кора Вайшнав Такур
By your mercy, I have come to understand my Sambandha relationship with Krishna. I am Krishna's eternal servant. And by Gopal Mantra, what kind of servant? И благодаря осознанию Гопал Мантры я понял, какие именно, какие именно отношения связаны с Гопалом Мантрой. Благодаря осознанию Гопал Мантры я осмыслил, какого рода служения я э, совершаю Кришне и я молюсь тебе, чтобы в будущем в процессе вот моего духовного развития, чтобы этот материальный обхиман, мое материальное эго отступало подальше, подальше от меня. Это то, что вы стараетесь, то, чего вы стараетесь достигнуть. Или наоборот, вы просто украшаете эго свое тилакой и контималами. И не хотите расставаться с этим обусловленным своим я. This Abhiman, our worldly identity, has to fade far away. As we are in, absorbed in hearing and chanting. Должна с годами отступать все дальше и дальше от нас в процессе повторения святых имен. Ами то вайшнав ебу дивайле, амане нахава ами. О вайшнав такур. If I think I am a вайшнава, 
Вайшнав такой, если я считаю себя вайшнавом, then I'll never become humble. Если я буду считать себя вайшнавом, я никогда не обрету истинной кроткости. And my heart will be thirsty. When will others respect me? Мне всегда будет, я всегда буду пребывать в ожидании почести, уважения, признания от других. When will others glorify me? Я буду переживать, когда же меня наконец-то прославят. And by this contamination, I will go down to hell. Из этого, из этой скверны я скачусь в ад. Oh please, give me this mercy that I will always identify Tomara Kinkor, that I am Vaishnava, that I am your servant. Жалься надо мной, сделай так, чтобы у меня всегда было четкое понимание того, что я твой слуга, Вайшнав. Guru Bhiman Chaji, may I give up this ego that I am Guru, that means heavy or important. Благослови меня, чтобы у меня никогда не было вот этого Гуру Абимана, чтобы я не считал себя значимым. I can teach everyone. И чтобы я не думал, что я могу наставлять других. So, Tomara Chishtar Pabra Jalarinu, Sadhani Skapata Bhaji, may I always bow down to you, take your foot dust, take the remnants of your prasadam and your charnamrita. Пусть мне всегда хватает. Without duplicity. Пусть в моем сердце не будет никакого лицемерия. Мне пусть всегда хватает разума, всегда с почтением относиться к пыли с твоих лотосных стоп, к воде, которая бывала твои стопы, чтобы у меня были возможности почитать остатки твоего махапрасада. И почитать тебя. Сделай так, чтобы я ни в коем случае не считал себя лучше других. Yes, take my remnants. Давайте вам мои остатки. Покушайте после меня. Мангалам Бхавату. Вот я вам оставил на своей тарелочке. Because then my worldly abhiman ego will become inflated. Потому что вот такое вот такое настроение наоборот будет раздувать это ложное мирское эго. May I always have the mood, I am yours, I am your disciple, and may I never accept any Worship from anyone. Пусть мне всегда будет присуще истинное смирение. Пусть во мне отсутствует желание почести, принимать почести от других и быть уважаемым другими. И чтобы я всегда понимал, искренне понимал, что я ваш слуга. Oh, being more humble than a blade of grass and giving respect to everyone. Please bless me that I can have adhikar eligibility to chant Shuddha Nam. Благословите меня, чтобы я всегда вел себя с миренисти блика травы, был терпимый дерево и всегда мог, и чтобы у меня была возможность повторять, воспевать чистые святые имена, шутка на. Not chanting and sleeping. Не засыпать при воспевании. Not chanting and thinking of other things. И не не думать о всем мирском во время воспевания. Шутка на. Я хочу шутка на. That means chanting and having darshan, dipyat brindaran, yakal pudramadhasri, matatna agara sanghasa dostop. CC Radha and Krishna, Radha Govinda, sitting on a jewel throne in the yoga pit of Brindavan. Я жажду воспевать святые имена и видеть при этом йога пит, Радху, Говинду, сидящими на золотом троне. Oh Vaishnav Thakur, I am rolling on the ground at your feet. And begging you, please bless me that I can chant the pure name. No, my shnaf takur. I want to pull you to your lotus next stop and invite you to me a mercy, so that you bless me on the true singing. So these are the moods of satsisa. But it's the настроение истинного ученика. You can take your own pulse and see whether you are alive or dead. Возьмите свой пульс и замерьте, поставьте самодиагноз своего духовного здоровья. Живы вы или уже загибаетесь? Сила Бхакти Сиданта Сутаку had one phrase, he called them Dandavat Bhakta. У Бхакти Сиданта Сарасвати Такура было такое название Dandavat Bhakta. Dandavat Bhakta means they come and they fall down. Pretty bad, eh? No, they give them the. What did you say? That's the word. 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 That's They don't want to surrender. Они не хотят предаваться. They're only like a stick. Не как палка. Взяли. Дандават means like a stick. Дандават не как палка. They give pranam. Они кланяются. But they don't 
Surrender, they don't do any service. Prabhupada used to say, Dandavat Sahasrani Karei Bhakta Nadiyate means, oh, that person gives a thousand obeisances but does not even offer one leaf. Dandavat Sahasrani Karei Bhakta Nadiyate no, no, this leaf is mine, you can just. <laughs> so, the Sadhguru never tells, you have to follow me. Sadhguru никогда не будет призывать идти вслед за собой. You have to worship me. Не будет говорить, поклоняйтесь мне, почитайте меня, следуйте моим наставлениям. Only because he is following his guru and worshiping his guru. When some sincere souls see it, they are uh, become attracted and they want to also serve their guru like that. Истинный процесс духовно происходит как принцип магнетизма, то есть когда искренние души видят, как садгуру искренне служит своему гуру деву, своей гуру парампаре, как он выкладывается по полной для распространения миссии читания Махапрабху, они привлекаются. И естественным образом у них просыпается желание предаться и служить такому, по такой личности. So Prabhupada Srila Bhakti Sansa Thakur used to say that the Sadhguru, he does not make disciples, he makes gurus. Prabhupada Bhakti Siddhanta Sansvati Thakur говорил, что истинный Sadhguru, он не создает учеников, он создает гуру. He turns the living entities who are envious of Krishna towards Krishna and they completely surrender themselves. He transforms people So Prabhupada Bhakti Thakur, he used to say, I am only fit to pray for the mercy of all the people of the world. When his disciples used to give pranam, he used to fold his hands and say, Dasos me, I am your servant. Mm -hmm. he used to, you have heard the phrase Patit Bhava, Savior of the world. So Prabhupada used to say to his own disciples, I am Patit and you are Pavan. А Брахмад говорил, я Патит, и обращаюсь к ученикам, говорит, а вы Павлан. He used to say, you are my Vipad Banjan Bandhu. Он говорил, вы мои Vipad Banjan Bandhu. Vipad means the calamity. Vipad это катастрофа, как это перипетия. Banjan means breaking. Bandhu means friend. So he used to see his disciples, you are my friends who stop all calamities from coming to me. So you are saving me. Because the Sadhguru sees that his own Guru has come to him in many, many forms to engage him in Chaitanya Mahaprabhu's service. I have not made any disciples. They are all my gurus and I am learning from everyone. May they kindly give me the chance to follow their ideal in Bhajan. So I want to give some very beautiful example of я хочу привести, проиллюстрировать этот пример того, кто такой Садшишья, истинный ученик. Our Prabhupada Bhakti Sanso Thakur was a very reclusive person. You know, for 10 years he was chanting 192 rounds every day, staying alone. Prabhupada Bhakti Sanso disciples would visit him. Находился в уединении очень много времени, почти 10 лет он был почти один, там он воспевал три лака харинамы, 192 круга джапы в день. И жил там 
вдали от всех моей боли. He liked to speak beautiful philosophy to educated men. И он любил преподносить вычурную философию образованной аудитории. But it was not his temperament to go out and find some uh, dignitaries and uh, try to get them to listen to him. То есть ему нравилось вещать сливком общества интеллигенции, но это не было его привычкой идти выискивать себе аудиторию, где-то искать таких умных. И ему было неинтересно там разыскивать для себя аудиторию, потом как-то организовывать программы, чтобы им что-то рассказывать. In the very early days of his preaching, one of his disciples, uh, Konji Bihari, he was very expert. Еще в ранней дни его миссии у него был Кунж Бихари, ученик, который был очень хорошим секретарем и пиарщиком, менеджером. And he was very expert at going to wealthy people and educated people and arranging big programs. He would do everything, and then he would bring Shri Prabhupada, would come very humbly and speak to the audience of dignitaries that were arranged by Kunj Bihari. Он умел найти доступ к высокопоставленным людям важным людям, ученым людям, он с ними договаривался и потом организовывал программы и просто уже приводил своего гуру Дева на готовую площадку. So, <coughs> Kunj Bihari was a grihasta, householder. Kunj Bihari был семьянином, грехастха. And he was, a, he had a job, he was a, a clerk in a post office. И он работал на почте. So it was not a very high paying job. В почтовом офисе там сидел, но это, конечно, было не высокая зарплата. But when he was doing his job, the whole time he was serving Sila Bhaktista Sutakom, arranging programs. То есть это не высокая заработная плата, но все остальное свободное время от работы он посвящал вот это служению миссии своего Гуру Дева. He arranged to rent buildings or buy piece of land and build temples and all kinds of things and print books and distribution. То есть, all types of promotions. То есть на работе он был обычным клерком, клерком, а в, в миссии Гурудева он там арендовал здания, заключал какие-то огромные контракты, договора, на, выходил там на всех випов, спонсоров, там устраивал огромные программы. And, but in the beginning, when before Gaudiya Math had spread everywhere, he didn't want to ask people for money because he thought they would get the wrong idea of what the movement was about. No, он смущал, он не хотел сбить людей с толку. То есть, если он он стеснялся просить пожертвования для развития миссии своего города, потому что он боялся же отпугнуть людей, что они неправильно растолкуют, что опять с них там доят или на что-то выпрашивают. И он этого не делал. So he was doing so much service himself, and whatever expenses were there, he was also paying for it. То есть он сам вначале пытался покрывать большинство расходов, то есть сам и служил, и все вот эти финансовые дыры пытался сам заткнуть, пытался заплатить. Hundreds of people started to come. Постепенно к миссии стали присоединяться сотни людей. And during festivals he was serving prasadam all day without eating himself. He would be the last person to eat. На фестивалях весь день напролет он служил всем паломникам, он всех кормил прасадом и сам еще оставался голодным к концу дня. So there's one uh, caste, the Mataras, and they clean toilets. Есть одна каста в Индии, это у, у тех, кто моет туалеты. But once they went on strike. А у них они устроили однажды забастовку. Эти and he said, don't worry, I'll do it all myself. Эти уборщики туалетов устроили забастовку. Он сказал, ну не проблема, я сам все помою, не волнуйтесь. So he would do all services, from the highest service to the lowest service, everything. Он готов был на все, то есть от высших форм служений, там встреч с, с богатыми людьми и договор, договоров, вплоть до того, что он сам был эти туалеты. And he was so enthusiastic to make more programs and open more Preaching centers. Но мне становимый был в своем служении, он всегда был на волне энтузиазма в потоке. Он хотел открыть больше проповеднических центров. His budget was very small. Он мечтал. Because he worked in the post office. Мыслил широко, размах у него был забег такой амбиции большой, но так как зарплата почтового там офисного работника не позволяла ему разогнаться так. He couldn't cover the cost of these things. So without telling anyone, he started taking loans. 
То есть он, ему не удавалось покрыть вот эти все расходы, вот этих программ, которые он организовывал для своего гуру, и в тайне от всех он стал брать кредиты. So стал брать, одалживать и потихоньку потом еженедельно выплачивать. Но он доигрался со временем, что так как Влад реализовал столько программ и всего там проплачивал, что уже на какой-то момент у него накопились такие кредиты, что уже зарплаты не хватало даже на минимальный взнос за каждый кредит. А проповедь внешне шла так хорошо, столько всего происходило в миссии Гуру. А сам он уже оказался в этом капкане вот этих процентов и вот этих растущих балансов на его долгах. And he didn't want to tell anyone. И, конечно же, он не хотел ни с кем делиться. He didn't tell his God brothers, he didn't tell his Guru Dev. Ни Guru Dev он не говорил никому из преданных, он не говорил этого. Because he thought that people would blame his God brothers or blame his Guru Dev. Потому что он не хотел, чтобы кто-то стал винить, что, о, это ради своего Гуру, вот это Гуру виноват, или другие Вашнавы виноваты, что он оплачивает все это. So the only solution was to get a higher paying job. То есть единственный выход из ситуации ему было найти работу, у которой была повыше зарплата, чтобы он мог оплачивать эти кредиты. So he found a, a, quite a high paying job. Нашел хорошую работу с высокой зарплатой. There was just one small problem. Единственная проблема была э, в этой работе. It was in Iraq. Что работа была в Ираке. So then, in May, in May 1920, like 101 years ago, without telling his guru or without telling his god brothers, he just disappeared. Ни слова не сказав ни гуру деву, ни своим братьям боги, он просто исчез. And he went to Basra in Iraq. Отправился в Басру в Ирак. So at that time, Sri Prabhupada was in Mayapur, and he was with the devotees. They were excavating, making a Radha Kund. В это время Брахват вместе с преданными at the mall march there. Они экскавировали озеро, делали Радха Кунду озеро в мол матхи в Майпуре. And when the news came to Sri Prabhupada, oh, Kunj Bihari has gone. И вдруг принесли, доставили новости, что Кунд Бихари исчез. Then Sri Prabhupada. What will happen now? Брахват подумал, что теперь будет? He was doing everything. Он все делал, как Иисус, все наручно за всех. And at that time, Sri Prabhupada had one like a boil had been infected, and he was so ill. He thought he may even pass away, and he was thinking the whole mission is now threatened. И сам Брахват в этот момент переживал, потому что у него выскочила какая-то как там гнойная. Рана, которая уже была заражена, и так казалось, что он сам может покинуть мир. Он думал, Боже, что случится с моей миссией, если Кунж Бихари уже нет, я уйду, на кого все это оставить? So after some time, Prabhupada found out. Kunj Bihari has gone to the city of Basra. Через некоторое время Брахмад узнал, что его ученик теперь живет в Ираке. And so he wrote a letter to Kunj Bihari. И он написал письмо Кунж Бихари. I have the letter here. Это письмо тут со мной. Вы хотите знать, что он написал Кунжу Бихари? Сила Прабхат, you can imagine, Кунжу Бихари, he's in, he's been in Naudrip Maya for all these years serving. Now he's alone and he's in Iraq. And he's got a letter from Prabhupada. Представьте себе вот этот сценарий, эту ситуацию, что Кунджа Бихари все годы провел в Майпур даме с преданными, со своим гуру, а сейчас он в одиночестве в Ираке находится, и вот он получает письмо от своего гуру Дева. My dear Kunj Bihari Prabhu. Мой дорогой Кунджа Бихари Прабху. By this letter. Be informed of my blessing. И этим письмом я хочу передать тебе свои благословения. You should stay in a manner which is conducive to your physical health. Старайся жить в достаточном комфорте, чтобы беречь здоровье своего тела. And chant the holy names. И повторяй святые имена. Don't take up any task abruptly. Не бросайся на какие-то новые проекты резко. 
Whatever you do, whatever decision you make, you should make that after thinking very carefully of the whole future. То есть не 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 торопись. Keeping the future in mind. Не торопись принятием никаких решений. Ты должен всегда продумывать на много ходов вперед, принимая учитывая принимая во внимание будущие последствия с каждого своего решения. There is no sadhana in this world other than Harinam Sankirtan. В этом мире нет никакой саданы, кроме Харинама Санкиртаны. At the time when you attain perfection by the power of the holy name, you will realize everything else. Mm. With great strength and dependence on Krishna, you have gone to a foreign land. And as a result of this, we cannot see you directly, but I can see you in my mind. Из-за вот этого твоего решения теперь мы лишены возможности общения с тобой физического, но я продолжаю видеть тебя в своем сердце. Сила Санатан Госвами was given four missions by Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu поручил четыре миссии Сили Санатане Госвами Паду. To manifest the lost deities, Madan Mohan. И видеть, разыскать утраченные божества, в частности Madan Mohana. To discover the lost holy places. Разыскать утраченные тиртхи, святые места. To manifest the scriptures, instructions on bhakti. And Vaishnav Sadata Stapanam to establish what is proper behavior for Vaishnavas in society. И установить Вайшнав Садачар Стапан, то есть установить этикет каноны поведения Вайшнава в обществе. So following that Srila Sanatana Goswami's example, all of you, my disciples, who are more dear to me than my own pran. Should try to fulfill these four missions. Исследуя примеру с нам Госвами Пада, вы мои дорогие ученики, которыми я дорожу больше, чем своим собственной праной, вы должны стараться исполнить эти четыре миссии. By trying to fulfill these four missions while you remain in this world, you will attain Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Стараясь исполнить эти миссии, находясь в этом мире, вы получите милость Sri Chaitanya Mahaprabhu. May Sri Varsha Banavi Devi, that is Radhika, bless you. Пусть Варша Банави Деви, то есть Шимати Радика, благословит вас. Now Prabhupada's writing to his disciple. Prabhupada пишет своему ученику. I am inferior to you in sarlata, simplicity. Ты превосходишь меня в саралате, то есть простодушие в это. And I am inferior to you. In the renunciation of material objects. If you overcome me in the range of material objects, the ability to detach from material. Your love for me is the subject of my constant remembrance. And your love for me is the subject of my constant remembrance. And if, in any future birth, I could become such a renunciant like you, then oh, Krishna would definitely give His mercy to me. And if I were to be your renunciant, стала бы моей в какой-нибудь из будущих жизней непременно я бы обрел Кришну. Сила Прабхат Бхактизан Сутакури за Парамахам Сасаньяси. Кунь Бихари is a grihasta working in the post office and now he's just gone to Iraq. But Сила Прабхат seeing that his whole breath and everything is what? Just to fulfill the mission of Gurudev. То есть, посмотрите, кто. So he said, you are more renounced than me. Кто обращается к кому? Парамахамса, Саньяси, Шила Бхактисиданта Сарасвати Такура обращается с этими словами к своему ученику Грихастхи, почтальону, там, который решил, ну, заработать побольше в Ираке, потому что он восхищается в Ираке отреченностью своего ученика. So Prabhupad was thinking he may pass away. He said, with the utmost enthusiasm. All of you continue the activities that I have begun, and by this you will develop love for Radha Govinda. И переживая, что он сам вскоре может покинуть мир, Брахмад говорил, даже без без меня продолжайте в том же духе, и непременно вы обретете любовь к Радхе Говинде. In the end, he said, it will be good if you can directly see me, 
But otherwise, you will be able to see me through all of these activities. If concept, the mission, the four missions that Mahaprabhu gave to Sanatan Goswami. Но если нам не удастся повидаться, ты будешь видеть меня через э, лензу вот этих, вот через исполнение четырех миссий, э, предписанных Махапрабху в so, нашем Госвами. So, about one and a half years later, in November 1921, Prabhupada Srila Bhakti Thakur was in Dhaka, in Bangladesh, and he had just been giving uh, a lecture for 30 days on the first verse of Srimad Bhagavatam. И в ноябре следующего года, 1921-го, Брабхупад, Патрисиданда был в Даке, в Англадеше, и он только закончил курс лекции, 30-дневный курс лекции по первому стиху Шримад Бхагавата. И когда он закончил свою кота, один девотик пришел и дал Дандават на его ноги. <laughs> and when he looked, he saw it was Gunj behind. And Prabhupada Bhaktisiddhanta Sattakwa embraced him, and embracing each other, both of them were crying. И в этот день, завершающий катхи, после того, как он закончил катху, один преданный вышел из толпы, подошел и поклонился ему. И когда он поднял взор, он увидел, что это его ученик Кунш Бихари, он вернулся, и они... он тут же вскочил и стал обнимать своего ученика, приветствуя его снова. So, we are discussing the subject. Satsisya. Мы обсуждаем тем предмет Satsishya. Who is a bona fide disciple? Кто настоящий ученик? So, Afterwards, Prabhupada wrote in his Gaudiya magazine. Позже Прабхат писал в своем журнале Gaudiya журнале. Гурва там дарит я стуса си шоу не итарасмрта. It is said in Shastra that one whose body, wealth, knowledge, possessions, activities, and qualities, and very life are only maintained for the sake of his guru, is a satsisya, a genuine disciple, not others. И там он пишет, что истинным учеником может считаться тот, кто поддерживает все жизненные функции и все свое состояние, все, все свою деятельность в мире только во имя Гуру Севы. Then Prabhupada wrote that I saw these qualities in Kunj Bihari. И дальше он продолжает, говорит, эти качества я нашел в Кунж Бихаре. Not for one day. И эти качества проявились в нем не единожды. Over two days or for one week or one year or two years. Every moment. Я наблюдал это в нем не один день, не два, не недели, не месяц, а ежесекундно эти качества ярко сияли в нем. I had read the verse "Bhaktai Kayesham Guru Devata Atma" that the disciple should have love for his guru as if he is supreme lord. Or as if Guru is his own Atma, his own soul. Я был знаком с стихом, в котором говорится, что ученику следует любить своего Гуру Дева, как Верховного Господа, или даже как свою душу родную. And I had read the verse, Yasya Devi Parabhakti Yata Devi Tata Guru. As one has devotion to God, one should have equal devotion to Sri Guru. И также я знал стих, в котором говорится, что подобно тому, как кто-то любит Бога, нужно любить Шри Гуру, быть таким же преданным Шри Гуру, как и Богу. Prabhupada said, but at the time of hearing these verses or reading these verses, I had no realization and I did not even think that such an example was possible. Но, но как, тогда, когда я изучал эти стихи и знакомился с ними, это как-то не откликалось в моем сердце каким-то конкретным пониманием, кто является олицетворением или примером этого стиха. Я не думал, что примеры таких учеников даже существуют в нашем мире. Yet such a person who is truly averse to the service of Krishna like myself could realize the meaning in this verse in seeing но, к сожалению, даже такая личность, как я, которая испытывает полное отвращение к поклонению Кришне, все же я познал вот эту истину, вот эту, осознал, кто такой Садшиши на примере Кунджа Бихари. Я подозреваю, что эта великая душа пришла в этот мир, чтобы показать нам на своем примере, как надо служить Шри Гуру и как быть достойным учеником. So, shortly afterwards, Srila Prabhupada, he left this world and uh, then uh, also uh, Kunj Bihari Prabhu, he gave up his job and he also became 
Sanyasi, Sila Bhakti Vilas, do you think Goswami Maharaj? If Pohaja Shila Vasila Bhakti Stana Sarasvata Purushal is Mira, Akunj Bihari, Astavil Grihasta Ashram, Mushal Srabhati, Toja Stal, Sanyasi. And so she was brought to the last moment. In the последнем обновлении of her life, Вспомни самоотдачи и продолжал служить миссии своего духовного учителя. And then in his uh, Manjari Swarup also followed after Srila Prabhupada Naina Mani Manjari in the Nitya Seva of Radhan Krishna. И Боже присоединился к Гуру Пасаги своей Наина Мани Манджари уже в Никунджи Лилах Радхи Кришны в Манджари Сварупе. What is the mood of such sister? Каково настроение истинного ученика? This is what we deliberate on. My Gurudev used to say, Vyasa Puja does not mean offering Gurudev some flowers. It means offering yourself. И мой Гурудев часто говорил, что Vyasa Puja это не тот день, когда вы дарите цветочек или гирлянду Гурудеву. Это тот день, когда вы дарите себя. So a question comes. Does the disciple act out of a sense of duty. It's my duty to serve Guru Dev. Or I am indebted to Guru Dev, so I should must serve him. Или чувством, что я в долгу перед Guru Dev, посему я должен служить ему. No. The sense of obligation. It's my duty to serve Guru Dev. Or I am indebted to Guru Dev, so I should serve him because I am so indebted to him. These are functions of the mind. Нет, просто вот эти идеи, что я должен или за того, что я в долгу перед ним, то мне следует. Это функции ума. This devotee has protected Darsha. He's seeing a difference. Between himself, his heart, and the heart of Guru Shri. Такой преданный находится в состоянии дуальности. Приток Дришан видит различия между своим сердцем и сердцем учителя. So to act out of duty or out of the feeling indebted, this is a function of the mind, but not a function of the soul. То есть тут не задействован порыв души, когда мы движим чувством долга или чувством того, что вот мы должники, посему мы должны. Тут не задействована душа никак. Pure bhakti is not the function of the mind. Pure bhakti is the dharma of the atma. Но чистая бхакти это не функция ума, это это действие атмы на уровне души. So the atma acts in pure bhakti not with any sense of duty, but only without hesitation and without calculation. Oh, just to please. The object of love. Поэтому в чистом бхакти, вот в чистой преданности, чистой, то это это порыв души, просто порадовать объект любви. Тут нет никаких мыслей о, сколько кто кому должен и и кто кому додал или не додал. Просто вот желание радовать объект любви. There's no difference between my happiness and the happiness of Guru Dev. Потому что в таких отношениях не остается вот мои личные интересы или моя моя радость или там а вот отдельно радость Гуру Дева. So there's no reason to serve. Only there's the Abhiman. This is my identity. I am the discourseish Abhiman. I am. This is who I am. I am the servant of Guru. Ученик уже не слышит, не служит, потому что он по каким-то причинам. Там нет причин. Просто он чувствует себя. У него Abhiman слуги. Вот это его естественное состояние просто служить Гуру Деву. Why are you serving? Если его спросить, а почему ты служишь? Oh, this is who I am. Он скажет, I'm servant. Я слуга, поэтому служу. So without calculation, without hesitation, just joyfully, save us, save us. Там нет ментальных просчетов каких-то почему и зачем, а просто уже вот такое служение, поток служения, в котором он живет. Now you may have heard this word Guru Darshan. Возможно, вы слышали выражение Guru Darshan. It's very important. Это важное. Someone may say, "Oh, I want to have a darshan with Guru Dev." Кто-то может сказать, "Я хочу на даршан Гуру Деву попасть." But I cannot. Но я не могу. Oh, maybe after one hour I can have darshan with Guru Dev. Придется час подождать, потом попаду на даршан. No, disciple has to have. Disciple means one who has Guru Darshan at every moment. Ученик это тот, кто постоянно созерцает, который имеет это, живет в Гуру Даршане всегда. What does Guru Darshan mean? What does Guru Darshan mean? 
There are two things, Guru and Lagu. Yes. They are the opposite. Guru means heavy, important, and Lagu means light, yes, insignificant. Guru, visomai, vieski, takoi, a yes Lagu, lyoki. So everyone in this world thinks I am Guru, that means I am important, I am the center of everything. Но в этом мире каждый считает себя Гуру, важным, центром Вселенной. And all the objects of this world, they are Lagu. И для каждого человека объекты мира, они Лагу. I am the Lord of all I survey. То есть мы считаем себя властелином вот этой Вселенной, все, что подвластно нашему взору, мое. And the objects of this world are for me to take and enjoy. То есть нам кажется, что мир предназначен для нашего наслаждения. Вот все, что нас окружает, я беру и куда-то там в рот засовываю. So, so condition soul things I am guru important and everything else is lagu it is to be used for me то есть это настоящее такое мировоззрение обусловленной души он считает себя я важный все остальное предназначено для моего удовольствия so what is guru darshan что такое гуру даршан? That is to say, I am lagu. То есть это понять, что я лагу. I am completely insignificant. Что я не 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 никакой вообще, не значительный. And to see that everything in the world is guru. И видеть, что вокруг нас все в мире гуру. That means that every object of the world is Guru Dev is present there. Что мы видим присутствие Гуру Дева во всем, всех объектах мира. Inside and out. Внутри и снаружи. And every object of the world is uh, guru. That means important. It is to be used in Krishna's service. И мы видим значимость каждого объекта этого мира, их важность, потому что каждый объект может быть задействован в служении Кришны и But должен быть задействован. As long as we don't see ourselves as lagu and see every object in the world as guru, being the important paraphernalia for service of Guru and Krishna, as long as we don't see this, we will remain in Maya material existence. Мы будем находиться в этой невежестве и под влиянием иллюзорной энергии до тех пор, пока мы не сменим вектор восприятия, мы перестанем считать себя гуру, а все остальное лагу, и осознаем, что мы по-настоящему лагу, а все, все остальное, что окружает нас, это парафинали, которые предназначены для служения Господу. So don't the disciples и что Гуру везде. Don't the disciples think I am Lagu, but his vision is vast, beautiful. Такой истинный ученик, который считает себя great, Лагу незначительным, на самом деле масштабы его видения они глобальны. Because he cannot see anything. Which is for his enjoyment of the senses. То есть куда бы он ни посмотрел, он не находит ничего, что он считает предназначенным для своего чувственного наслаждения. Everything around me is great. То есть повсюду он с чувством удивления, восторга смотрит вокруг себя, потому что все кажется великим. Everything is worshipable. Что все достойно почтения. Everything is the paraphernalia of Guru Seva. Что все может использоваться как парафинелия и предназначено для служения Гуру. Who really has this vision? Кто обладает таким видением? Gopis of Vrindavan. Gopis of Vrindavan. Sila Prabhupada said, Chuta Pravala Pasanasana Kovidava Jambaka Bilba Bakalamra Vikadambanipa. When Krishna disappeared from the Rasalila, gopis are talking to the flowers and to the trees and asking for help. Help! Can you tell me where to find Krishna? That means, who helps you find Krishna is Guru. То есть Брахмад Бхагаван объясняет это, что когда Кришна скрылся с Расалилы, гопи стали просить деревья, кустарники, лианы помочь им найти Кришну. То есть тот, кому мы обращаемся за помощью, найти Кришну, это кто? Это Гуру для нас. So try, if you want to really celebrate Vyasa Puja from today, always keep Guru Darshan. Поэтому, если вы действительно собираетесь отпраздновать Vyasa Puja, then you have really celebrated Vyasa Puja. И то с сегодняшнего дня пытайтесь жить в этом состоянии Гуру Даршана, и тогда действительно это будет успешным празднованием Vyasa Puja. One who has such a relationship with his Guru Dev must attain success. Kurvam Sidim Abhapnoti. Такому преданному, у которого так, так относится. I'm just taking the, the remnants in this class. 
ученик, который так относится к своему гуру Деву, такому ученику гарантирован успех. Вот как у Химадри Прабу произнес этот стих. Я просто собираю крошки из того, что все преданные произнесли, произнесли в своих отношениях и you know повторяю это. Вайшнава из аньябла шташуням. They have no desire. Вайшнава нет желаний. But Krishna wants to always give some benediction to his devotee. Но Кришна всегда хочет как-то благословить своего преданного. But the pure devotees, аньябла шташун, I don't want anything. То есть Кришна хочет дать благословение, преданный отказывается, потому что преданному ничего не надо. Then Krishna is thinking, what can I do? What can I do for him? И Кришна тогда думает, ну как как мне вот отблагодарить его, как мне выразить свою любовь ему? Ничего не хочет. I don't want anything, but Krishna, you please give mercy to these devotees who have helped me in my service to my Guru. И тогда чистый преданный замолвит слово, он скажет Кришна, для себя мне ничего не надо, но я хочу, чтобы ты помог этим всем преданным, которые так помогает мне в служении моему Гуру Деву. Бхактивинат Такур говорит, что когда преданный чистый Кришна молится за нас, то сердце Кришны непременно дрогнет, и он исполнит его просьбу. Once my Guru Dev was with just a few devotees and went to Nandagaon. Однажды Гуру Дева в сопровождении лишь маленькой группы преданных отправился в Nandagaon. And Guru Dev was standing in front of Krishna and Balram and Nanda and Yashoda and Rohini, you know, in Nandagaon, in Nanda Maharaj's temple there, and he was praying. И Гуру Дева стоя перед Божествами, перед Кришной, Баларамом, Ишода, Инанда и Рахини, там он молился. And tears were streaming down his face. Молился, молился, слезы струились в него из глаз. So then one devotee was there, Pranakishore Prabhu. Pranakishore Prabhu. Afterwards they were coming down the hill from Nandagauna. Позже, когда мы уже спускались с холма Нандагауна, he said, Oh, Гуру Дев, you have such a deep mood. What were you praying for to Nanda Yashoda and Krishna? Pranky Shoda said, Guru Deva, you were in such a deep mood. What were you praying for to Nanda Yashoda and Krishna? Guru said, I was praying for you. Guru Deva said, I was praying for you. Guru Deva said, So when the Vaishnava prays to Guru Deva, to Krishna on our behalf, then Krishna's mercy comes to us. So when the Vaishnava is praying for us, You know, there's a very beautiful verse describing the nature of love. Ananya mamata Vishnu, mamata prema sangata, bhakti itchu today Bishma pralada do banana day. It is said that bhakti means ananya mamata Vishnu, one-pointed mamata possessiveness for Krishna. Бхакти – это мама, это полное чувство, сфокусированное чувство обладания, направленное на Вишну, то есть Кришну. Мама – это према сангата, и пропорция, в которой один имеет любовь к Кришну, один тоже имеет любовь к кому-то. In connection or anything in connection with Krishna also. В той степени, в которой кто-то любит Кришну, в той же степени он любит все, что связано с Кришной, все, кто связан с Кришной. But Krishna said, "Yeya tamam parpadyan tei tang satai bhavajami ham." As someone surrenders to me, I reciprocate with them. Но Кришна сам провозгласил, что он отвечает равнозначной взаимностью, как ему предаются, так он и отвечает. So as the devotee has love for Krishna and Whatever is in connection with Krishna, so Krishna reciprocates and loves the devotee and whoever is in relation with that devotee. Тем степени, когда преданный reciprocating, начинает чувствовать мама то по отношению к Кришне и всем и всеми и всем, что связано с Кришной, Кришна отвечает взаимностью и начинает так заинтересованно относиться к этому преданному и всему и всем, кто связан с этим преданным. So I'm back to Aparadhi no yasudantri badija sarvi grastriyo. Бхактар Бхакта Джина Прия. Кришна сказал, я не независим. Что Кришна сам признается, что у него нет независимости. The pure devotees have occupied my heart. Что преданные. They seized my heart. Чистые преданные покорили мое сердце, они его забрали себе. Бхактар Бхакта Джина Прия. What to speak of my pure devotee being dear to me? 
Even one who is dear to my devotee is dear to me. Что же говорить о том, как дороги мне мои чистые преданные? Даже тот, кто дорог моему чистому преданному, дорог моему сердцу. So if in this life we can just become dear to Guru Dev. И если в этой жизни нам посчастливится как стать приближенно дорогими для нашего Гуру Дева, then just by this some bonder relationship with Guru Dev, then we will become also dear to Krishna. Если мы как-то можем закрепиться, развить отношения близкие с Шри Гуру, то этим самым у нас благодаря этому появляются отношения с Шри Кришной. So in this way, I am offering my sadha pushpanjali. С этими словами я завершаю свое подношение Шрадха Пушпанили. Там гопика пришравестани антикеси сивари кайни горони жапар падне дасям прадай курмам братекане сви радангри севина севи сукинем сукабто. О Гуруде, you are very near and dear to the Lotus feet of the daughter of Prishapanu Maharaj. Oh, Guru Dev, you are so close to the lotus feet of the daughter of Prishapanu Maharaj. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligibility for her service. And you can give Adhikar the eligib